ഹലോ അവരെ വൺ ഗ്ലോറി ഫാം ഹൗസിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് കാണുന്നത് ഒരു ഓമയാണ് ഇതിൽ ആണോമയും പെണ്ണോമയും തിരിച്ചറിയുന്ന വിധമാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരുമാതിരി പെട്ടവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നതാണ് കാരണം ഇത് ആണോമയാണ് പെണ്ണോമയുടെ പൂക്കൾ ഒരിക്കലും ഈ രീതിയിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നില്ല ഇത് കൊല കൊല വന്ന് ഈ രീതിയിലാണ് ആണോമയുടെ പൂക്കൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കാ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തല വെട്ടിക്കളയുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൂ വരുന്ന ഈ വരുന്ന പൂവുകളെല്ലാം നുള്ളിക്കളയുക തുടങ്ങിയവ ചെയ്താൽ ഇതാണോമയാകാൻ സാധ്യത പെണ്ണോമയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരുവിധ കാര്യവുമില്ല ഇത് അങ്ങനെ ഒരു കാരണവശാലും കാ പിടിക്കത്തില്ല പിന്നൊരു കാര്യമുള്ളത് നാടനോമയകളെല്ലാം സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ കൂടുതലും പെണ്ണോ പെണ്ണോമയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതായത് വിത്തിട്ട് കിളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും പെണ്ണോമയായിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ റെഡ് റെഡ് ലേഡി തുടങ്ങിയ ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകൾ വിത്തിട്ട് കിളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനത്തോളമുള്ള വിത്തുകളും ആണോമയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണോമയാണ് ഹൈബ്രിഡാണ് നമ്മൾ വിത്തിട്ട് കിളിപ്പിച്ചാണ് ഇത് ഇതേപോലെ ഒരു പത്ത് ഇരുപതെണ്ണത്തോളം നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നു അതിലെല്ലാം തന്നെ ആണോമയായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ആണോമ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് കെയർ കൊടുത്താലും അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാലും മുറിച്ച് നിർത്തിയാലും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാ പിടിക്കുന്ന ഓമയ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ഇനി തല വെട്ടിക്കളഞ്ഞും കഷ്ടപ്പെട്ടും ഇതിനെ പെണ്ണാക്കാൻ ആരെയും ശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെണ്ണോമയുടെ പൂവും കൂടി കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അതേ ഹൈബ്രിഡ് ഓമയുടെ തന്നെയാണ് അകത്ത് വരിക്ക ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിയുള്ള മാംസമാണിത് ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ കണ്ടാൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഒരിതിൽ നിന്നും ഒരിടത്തിൽ നിന്നും ഒരു പൂക്കൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒറ്റ പൂ മാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ പൂക്കൾ എല്ലാം തന്നെ പരാഗണം നടന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓമയൊക്കെ ആയി മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇതിപ്പോൾ പെണ്ണോമയാണ് ഇത് പൂവിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആണോമയുടെ പൂവും പെണ്ണോമയുടെ പൂവും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനിയപ്പം ഇത്തരം പെണ്ണോമ ആണോമകളെ പൂ വെട്ടിക്കളഞ്ഞും മണ്ട നുള്ളിയൊന്നും പെണ്ണോമയാക്കാൻ വേണ്ടി ആരും ശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ സക്സസ് ആകാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അതിൽ നല്ലത് അത് പതിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ അടുത്ത ഒരു നല്ല തൈ വാങ്ങിച്ച് തയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ഓമ തൈകളെല്ലാം തന്നെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള അല്ലെ ഐ എസ് ഒ മാർക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വിശ്വസ്തമായ നഴ്സറികളിൽ നിന്നും ഹൈബ്രിഡ് തൈകളുടെ ഹൈബ്രിഡ് ഓമകളുടെ തൈകൾ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു പെണ്ണോമ ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണോമയായിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടാൻ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വിത്തെടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലാതെ അരി എടുത്ത് ഇട്ട് കിളിപ്പിക്കുന്നത് പെണ്ണോമയാകണോ എന്നുള്ള നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇതുപോലെ കാർഷിക സംബന്ധമായ വീഡിയോകൾ മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗ്ലോറി ഫോം ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്